హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తుంది కైలాష్ రెడ్డి టెక్ నేను మీ కైలాష్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఛానల్లో అయింది వీడియోస్ చేయక కొన్ని పొలం పనుల వల్ల నేను వీడియోస్ చేయలేకపోయాను కానీ మనం నాలెడ్జ్ అయితే గెయిన్ చేస్తూనే ఉన్నాము ఎన్ని పొలం పనులు ఉన్నా మన శ్రీగంధం కల్టివేషన్ గురించి దాంట్లో వస్తే చీడపీడలు దాంట్లో అదే ప్రాబ్లమ్స్ గురించి దాంట్లో ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలా అనేసి మనం నాలెడ్జ్ అయితే గెయిన్ చేస్తున్నాము సీనియర్ రైతుల దగ్గర నుంచి కానీ లేదంటే ప్రొఫెషనల్స్ దగ్గర నుంచి కానీ మనం నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ చేస్తూనే ఉన్నాము సో నేను మెయిన్గా ఇప్పుడు ఈ వీడియో తీయడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ వీడియోలో మనం మెయిన్గా చెప్పబోయేది ఏంటి అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కర్ణాటక ఏరియా కానీ లేదంటే తెలంగాణలో కానీ లేదంటే హిందీ వాళ్ళు కానీ చాలామంది శ్రీగంధం బుక్స్ అనేవి రాశారు అంటే దాని హిస్టరీ ఏంటి దానికి చీడపిడలు ఏంటి ఉంటాయి అంటే తెగుళ్ళు ఏంటి ఉంటాయి దాంట్లో ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి దానికి హోస్ట్ బెస్ట్ హోస్ట్ ఏంటి అని దానికి ఎటువంటి నెలలు ఉపయోగపడతాయి అని చాలామంది చాలా విధాలుగా వాళ్ళకున్న నాలెడ్జ్ వాళ్ళకున్న పరిధిలో వాళ్ళ ఏరియాని బట్టి చాలామంది బుక్స్ రాశారండి కానీ ఇక్కడ చాలామంది రైతులు అంటే కొత్తగా వచ్చే రైతులు అప్కమింగ్ రైతులు కానీ పాత రైతులు కానీ దాన్ని ఎవరు ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నారు బుక్స్ అనేటి ఎవరు ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నారు అంటే చాలామంది రైతులు అన్ఎడ్యుకేటెడ్ కావడం వల్ల ప్లస్ కొంతమంది అప్కమింగ్ రైతులు అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అయినా కూడా అప్కమింగ్ రైతులు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకున్న వాళ్ళకున్న షార్ట్ టర్మ్ టైం షార్ట్ టైంలో వాళ్ళు అంటే టైం అనేది చాలా తక్కువ ఉండడంతో వాళ్ళ జాబ్స్కి వెళ్ళేసి వచ్చి మళ్ళీ బుక్స్ అనేది చదవడం వాళ్ళకి టైం సరిపోక బుక్స్ అనేవి చదవలేకపోతున్నారు సో ఆ బుక్స్ అనేవి ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతున్నాయి అంటే ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నారు సో అందుకోసము నేను ఇక్కడ మనం నేనేం చేయాలనుకున్నానంటే వీడియో రూపంలో అంటే మన వాళ్ళకి థియరిటికల్గా కంటే వీడియో రూపంలో చాలా బాగా గుర్తుంటాయి బడి బడికి వెళ్ళి చదువుకునే దానికంటే సినిమా చూస్తే మన వాళ్ళకి బాగా గుర్తుంటుంది అదే టాపిక్కే సో అందుకని చెప్పేసి నేను వీడియో రూపంలో వీడియోలో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను స్టార్టింగ్ నుంచి ఎలా అంటే స్టార్టింగ్లో మనం నెలలు ఏ నెలలు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎటువంటి మొక్కలు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దగ్గర నుంచి దాంట్లో తెగులు ఏంటి ఉంటాయి దాన్ని ఎట్లా మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి దాని కట్టింగ్ వరకు ఎండ్ ఎండ్ కట్టింగ్ వరకు ఏ టు జెడ్ శ్రీగంధం కల్టివేషన్ గురించి పార్ట్స్ వైజ్ ఒక్కొక్క వీడియోలో ఒక్కొక్క టాపిక్ అంటే ఒక్కొక్క పార్ట్ వైజ్ ఒక్కొక్క పార్ట్ ఒక్కొక్క వీడియోలో మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ మనము శ్రీగంధం కల్టివేషన్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అనేది ఈ ఫస్ట్ వీడియోలో ఫస్ట్ పార్ట్లో మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఒకటే సైట్ సెలెక్షన్ అండి సైట్ ప్రిపరేషన్ ఫస్ట్ మనము ఒకవేళ ఇప్పుడు చూడండి కొంతమందికి ఏంటంటే వాళ్ళకు ఉన్న భూములు అంటే వాళ్ళకున్న ల్యాండ్ వాళ్ళ తండ్రి దగ్గర నుంచి వచ్చినవి అలాంటి లేదంటే వాళ్ళ ఓన్ ల్యాండ్ అనుకోండి వాళ్ళ ఆల్రెడీ ఉన్న ల్యాండ్ అనుకోండి చూడ టైటిల్ అంటే టైటిల్ అంటే మన పట్ట పక్క పట్ట ల్యాండ్ అయి ఉండాలండి పక్క పట్ట ల్యాండ్ అయిన భూమిలోనే సెలెక్ట్ చేసుకోండి శ్రీగంధానికి ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే రేపు ఫ్యూచర్లో మనకు పర్మిషన్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ రాకూడదు అన్నీ క్లియర్గా ఉంటేనే మనకు పర్మిషన్స్ రావడం చాలా కష్టమవుతుంది సో మనకు ఈ పట్ట ల్యాండ్ అంటే మనకు ఏ బంజర్ భూములలో డికెట్ పట్టాలలో అయితే కొంచెం కష్టమవుతుంది అందుకని చెప్పేసి పక్క టైటిల్ లీడ్ ఉండే పక్క టైటిల్ లీడ్ ఉండే ల్యాండ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి కొత్తగా కొన్న కొని శ్రీగంధం కల్టివేషన్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళైనా సరే ఖచ్చితంగా అది పక్క పట్టా భూమి అయితేనే మీరు కొనండి శ్రీగంధం కల్టివేషన్ కోసమే కొన్ని కొన్నట్లయితే ఇది మెయిన్ థింగ్ అండి తర్వాత వచ్చేసి సెలక్షన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండి కొత్తగా కొనాలనుకున్న వాళ్ళు శ్రీగంధం కోసమే ల్యాండ్ కొనాలనుకున్న వాళ్ళు ఆ ల్యాండ్ని ఏ ఎటువంటి ల్యాండ్ ఎటువంటి సాయిల్ అయితే బాగుంటుంది అనేది నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి దాన్ని బట్టి మీరు మీరు ఆలోచించుకొని ల్యాండ్స్ అనేటివి తీసు ల్యాండ్ అనేది తీసుకోండి ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళైతే నేను ఇప్పుడు దానికి ఎటువంటి ల్యాండ్స్ ఉపయోగపడతాయి 
వాటరింగ్ అనేది ఏంటి అని చెప్పేసి అని వాటర్ అనేది ఎలా ఏ వాటర్ ఉపయోగపడుతుంది అన్నీ అన్నీ చెప్తానండి మీరు వీడియో మొత్తం చూడండి స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది ప్లస్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఖచ్చితంగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి శ్రీగంధం కల్టివేట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఎందుకంటే మనం ఏ టు జెడ్ టాపిక్స్ మొత్తం కవర్ చేయాలని నేను అనుకుంటున్నాను మీకు ఇంకా ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా చెప్పండి ఆ టాపిక్ గురించి నేను నాకు తెలిసింటే వెంటనే వీడియో చేస్తాను లేదంటే రీసెర్చ్ చేసి దాని గురించి తెలుసుకొని సీనియర్స్ని కూడా అడిగి తెలుసుకొని మీకు వీడియో చేస్తానండి నాకు తెలియకపోతే మ్యాక్సిమం అన్ని కవర్ అన్నీ ఇప్పటికే నేను అన్నీ కలెక్ట్ చేసుకున్నానండి ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ నాకు తెలిసినంత వరకు ఒకవేళ ఏదైనా నాకు తెలియకపోయినా నేను కలెక్ట్ చేసుకొని మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తాను మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా నాకు ఎనీ టైం కాల్ చేయండి కానీ ఒకవేళ పొరపా నేను మీకు రెస్పాండ్ కాలేకపోతే ఈవినింగ్ టైంలో నేను ఏదో ఒక టైంలో నేను కాల్ చేస్తానండి రిటర్న్ కాల్ బ్యాక్ చేస్తాను దాని గురించి ఏమి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఎంతసేపు కాల్ ఉంటే అంతసేపు ఓపిక్గా మీ డౌట్స్ క్లియర్ అయ్యేంత వరకు నేను మాట్లాడతాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అయితే ఈ వీడియోలో నేను ఫస్ట్ తీసుకున్న టాపిక్ ఏంటి అంటే సెలక్షన్ ఆఫ్ సైట్ అండి సైట్ ఎట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి మనం చెప్పాము పక్క పట్టా ల్యాండ్ అయి ఉండాలి అది మటుకు కన్ఫామ్గా చూసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ ఇదే వీడియోలో నేను ఇంకో టాపిక్ ఇంకోటి చెప్పాలనుకున్నాను సైట్ సెలెక్షన్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలాంటి సాయిల్ అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది మెయిన్ అండి చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అంటే కన్ఫ్యూజన్ దీంట్లో కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదండి అప్కమింగ్ రైతులు శ్రీగంధంలో అప్కమింగ్ రైతులు మాకు ఈ ల్యాండ్ ఉపయోగపడుతుందా మాకు ఈ సాయిలు ఉపయోగపడుతుందా ఈ సాయిలు ఉపయోగపడుతుందా అని చెప్పేసి అని చాలామంది డైలమోలో ఉన్నారు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలుసు తెలిసినా కూడా డౌట్ పడుతున్నారు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు సో నేను వాళ్ళకి ఈ ఇది క్లియర్గా చెప్పాలనుకున్నాను అండి మనకు మెయిన్గా తెలంగాణలో కానీ మన ఏపీలో కానీ అంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మెయిన్గా ఉన్న నేలలు ఏంటి అంటే ఎర్ర నేలలు నల్లరేగడి నేలలు తర్వాత వచ్చేసి ఇసుక నేలలు తువ్వ నేలలు అంటే ఇసుక మట్టి అంటే సాయిల్ అండి సాయిలు కలిసిన నేలలు ఫైనల్గా ఐదోది వచ్చేసి చౌడు నేలలు ఈ ఐదు రకాలు మనకు మెయిన్గా ఎక్కడ చూసినా కనిపించే నేలలు అంటే ఇవే అండి దీంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎర్ర నేలలు ఎర్ర నేలల్లో మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటాయండి ఫుల్లు మొత్తం సాయిలుతో ఉండే ఎర్ర నేలలు ఒకటి అయితే చిన్న చిన్న రాళ్ళు అంటే కొండ కొండ ఎర్ర నేలలు అంటే కొండ కొండ ప్రాంతాలలో ఉండే ఎర్ర నేలలు అంటే చిన్న చిన్న రాళ్ళతో ఉండే ఎర్ర నేలలు ఉంటాయండి ఎర్ర నేలలు ఎటువంటి ఎర్ర నేలలు అయినా అంటే మొత్తం మట్టి అంత సాయిలు అంత అంటే అంత సాయిలు ఉండే ఎరమట్టి అయినా సరే చిన్న చిన్న రాళ్ళు ఉండే ఎరమట్టి అయినా సరే అండి ఎటువంటి ఎర్రమట్టి అయినా సరే అండి ఎర్రమట్టి అయితే మటుకు ఎక్సలెంట్ అండి శ్రీగంధానికి చాలా ఉప చాలా మంచి సాయిల్ ఏంటి అంటే రెడ్ సాయిల్ ఎవరైనా కొత్తగా ల్యాండ్ తీసుకొని శ్రీగంధం వేయాలనుకున్న వాళ్ళు రెడ్ శాండిల్నే ఫస్ట్ ప్రిఫర్ చేయండి మ్యాక్సిమం రెడ్ సాయిల్ ఉన్న వాళ్ళు రెడ్ సాయిల్ ఉండేట్టుకునే చూసుకోండి ఎందుకంటే వాళ్ళు కొత్తగా కొంటున్నారు వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఉంది అందుకని చెప్పేసి అని వాళ్ళు మ్యాక్సిమం రెడ్ సాయిల్ని ట్రూ చూసి కొనండి కొత్తగా కొనే వాళ్ళు అయితే లేదు వాళ్ళకు పాత ల్యాండే ఉంది అంటే మీరు చూస్ చేసుకోండి అంటే వీడియోస్ ఫాలో ఈ వీడియోలో మీ ల్యాండ్ అంటే మీ సాయిల్ ఏంటి అని చెప్పి చూసుకొని దాని తగ్గట్టు నేను చెప్పే విధంగా చేయండి మనకు రెడ్ సాయిల్ అయితే చూడండి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లాక్ సాయిల్ బ్లాక్ సాయిల్లో మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటాయండి ఒకటి వచ్చేసి ఎర్ర నల్ల మస్క నేలలు అంటారు నల్ల మస్క నేలలు అంటే రెడ్ సాయిల్ కొంచెం మిక్స్ అయి ఉంటుంది మ్యాక్సిమం చున్నీకి అయితే బ్లాక్ కానీ కనిపిస్తుంది సాయిల్ అంతా కానీ దాంట్లో కొంచెం రెడ్ సాయిల్ మిక్స్ అయ్యేసి పొడి పొడిగా ఉంటుందండి మట్టి చాలా పొడి పొడిగా ఉంటుంది అంటే మన వాటర్ అనేది వర్షం పడినా కూడా వితిన్ టూ డేస్ కల్లా పైన మ్యాక్సిమం అంటే ఒక హాఫ్ ఫీట్ వన్ ఫీట్ వరకు మొత్తం ఆరిపోతుంది ఎంత వర్షం పడినా కూడా హాఫ్ ఫీట్ వన్ ఫీట్ వరకు మొత్తం ఆరిపోతుంది తేమ అనేది ఇంకిపోతుంది అలాంటిది నల్ల మస్క నేలలు అంటారండి అవి కూడా చాలా మంచిగా ఉపయోగపడతాయండి ఎటువంటి డౌట్ లేదు మీరు డౌట్ పడకండి నల్ల నేలలు అని చెప్పేసి అని నల్ల నేలలు అయినా కూడా అది దాంట్లో రెడ్ సాయిల్ కలిసి ఉంటుంది కాబట్టి చాలా అది చూనికి నల్లగానే ఉంటుంది కానీ చాలా బాగుంటుందండి శ్రీగంధానికి మా ఏరియా మొత్తం అవే ఉంటాయండి కానీ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇబ్బంది లేదు ప్లస్ ఇంకోటి ఉంటుందండి ఇంకో బ్లాక్ సాయిల్ ఏంటి అంటే సెకండ్ టైప్ ఏంటి అంటే బంక నేలలు ఉంటాయండి బంక టైప్లో ఉంటాయండి బ్లాక్ సాయిలే బంక నేలలు అంటారు అవి ఏంటి అంటే మొత్తం అంతా అంటే ఎక్కువ వరి వరిమల్లు వరి
అట్లాంటి దాంట్లో కూడా మేము వెయ్యాలి కంపల్సరీ మాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అన్న వాళ్ళైతే నాది చిన్న సజెషన్ అండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మరీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మేము ల్యాండ్ కొనలేము మాకు అదే ల్యాండ్లోనే వెయ్యాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అనుకున్న వాళ్ళైతే ఫోర్ బై ఫోర్ అంటే ఎటువైపు చూసినా నాలుగు అడుగులు ఉండే గుంట తీసుకోండి అంటే డెప్త్ కాదండి డెప్త్ మీ ఇష్టం అండి టూ ఫీట్ అయినా తీసుకోండి త్రీ ఫీట్ అయినా తీసుకోండి ఇబ్బంది ఏం లేదు డెప్త్ అయితే అవుట్ అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ కొలతలు చెప్తున్నానండి నేను అంటే పొడవు వెడల్పు అది వచ్చేసి ఫోర్ బై ఫోర్ తీసుకోండి ఫోర్ బై ఫోర్ గుంట తీసేసి గుంట తీసేసి ఆ గుంటలో రెడ్ సాయిల్ వేయండి ఎందుకు ఫోర్ బై ఫోర్ చెప్తున్నానంటే మామూలుగా అందరు త్రీ ఫీట్ చాలు అని చెప్పేసి అంటారు కానీ నేను ఫోర్ ఫీట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఫోర్ ఫీట్ అయితే మిడిల్లో మీరు చెట్టు నాటారంటే ఇటు పక్క టూ ఫీట్ ఇటు పక్క టూ ఫీట్ ఉంటుందండి టూ సైడ్ టూ ఫీట్ టూ ఫీట్ ఉంటుంది టూ టూ ఫీట్ టూ ఫీట్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఈ సరుగుడు చెట్టు మ్యాక్సిమం అందరు హోస్ట్ ల్యాండ్ అనేది సరుగుడు చెట్టే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ ఖచ్చితంగా సరుగుడే సరుగుడు ఉండాలి సెకండరీ హోస్ట్ అంటే సెకండరీ హోస్ట్ ఏది ఉన్నా కూడా పర్మనెంట్ హోస్ట్ అనేది కంపల్సరీ సరుగుడే ఉండాలి అందుకు సరుగుడు చెట్టు ఏంటి అంటే మనము వితిన్ టూ ఫీట్ లోపే వేస్తాం వితిన్ టూ ఫీట్ లోపే వేస్తాం కాబట్టి మీకు ఇటు పక్క టూ ఎటు పక్క చూసినా టూ ఫీట్ ఉంటుంది కాబట్టి శ్రీగంధం మొక్క నాటిన తర్వాత టూ సైడ్ అటుపక్క ఇటుపక్క టూ సైడ్ మీరు సరుగుడు మొక్క నాటారనుకోండి మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదండి ఎంత బంకనేలైనా కూడా వేరు అనేది ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఈజీగా స్ప్రెడ్ అయ్యేసి ఆ సరుడు మొక్క వేర్లకి అటాచ్ అయ్యేసి మినరల్స్ అనేటి అది తీసేసుకుంటుంది ప్రోటీన్స్ మినరల్స్ అవన్నీ తీసేసుకుంటుంది చెట్టు బాగా ఆరోగ్యంగా బాగా మంచి చావతో వస్తుంది ఇది మేము మాకు ఉన్న పరిధిలో అంటే మనకు నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసిన పరిధిలో చాలామంది రైతులు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్పినది అంటే ఎవరు కట్టింగ్ లెవెల్కి అయితే పోలేదు ఈ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్తో కానీ చాలామంది ట్రై చేస్తున్నారు మీరు కూడా ఎవరికన్నా కంపల్సరీ మేము మాకు ఇంకో ఆప్షన్ లేదు ఖచ్చితంగా దాంట్లో చేయాలనుకున్న వాళ్ళైతే దీన్ని ఫాలో కండి అయితే పెద్ద మొత్తంలో చేయకండి తక్కువ చిన్న మొత్తంలో చేయండి ఒకవేళ మీరు రెడ్ సాయిల్ వేయకుండా చేసినా కూడా చెట్టు అయితే పెరుగుతుందండి కానీ దాంట్లో చావ రాదు సరిగా రాదు చెట్టు కూడా ఎదుగుదల అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఆశించేంత జనక ఆశాజనకంగా ఉండదు సో ఈ పద్ధతి ఫాలో అయితే చాలా బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం కొంచెం అమౌంట్ అయితే ఖర్చు అవుతుందండి మనం పెద్ద హోల్ తీసేసి దాంట్లో రెడ్ సాయిల్ వేయడము అని కొంచెం అమౌంట్ అయితే ఖర్చు అవుతుందండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు శాండ్ ఇసుక నెలలు అండి ఇసుక నెలల్లో మనకు కొంచెం దీంట్లో కూడా మనం కేర్ తీసుకోవాల్సింది ఉంటుందండి ఏంటంటే ఇసుక నెలల్లో మెయిన్గా వచ్చేసి ఇసుక నెలలు అనేటి ఈ నీళ్ళు ప్రవ ప్రవహించే ఏరియాలో అంటే నీళ్ళు ఫ్లో వాటర్ ఫ్లో అయ్యే ఏరియాలో మాత్రం ఇసుక నెలలు ఎక్కువ ఉంటాయండి అందుకని చెప్పేసి మనకు ఎక్కడైతే నీళ్ళు ఫ్లో అవుతున్నాయో దాని దగ్గరలో ఉన్న పొలాలు కాకుండా కొంచెం దూరంలో ఉన్న పొలాలకు అయితే చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే నీళ్ళు నిల్వ అనేది అంటే పై లెవెల్లో వాటర్ లేకపోయినా కింది లెవెల్లో అనేది వాటర్ ఎప్పటికీ తేమ అనేది తేమ శాతం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇసుక నెలల్లో పై లెవెల్లో కనిపిదు కానీ కింద నెలల్లో ఎక్కువ కింద బాటమ్ లెవెల్లో ఎక్కువ వాటరింగ్ అనేది నిల్వ అనేది ఉంటుంది సో వేరు అనేది కులిపడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అందుకని చెప్పేసి అని వాటర్ ఫ్లో ఉన్న ఫ్లో ఉన్న ఫ్లో ఉండే ఏరియాలో దగ్గరగా ఉండే పొలంలో కాకుండా కొంచెం దూరంగా ఉండే పొలం అయితే బెస్ట్ అండి సో మనము ఇసుక నెలలు అయితే కొంచెం దూరంగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి ఆ ఫ్లో వాటర్ ఫ్లోకి కొంచెం దూరంగా ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటే పొలాలు ఇసుక నెలల్లో అయినా కూడా ఇసుక నెలలు అయినా కూడా చాలా ఎక్సలెంట్గా సెట్ అవుతుందండి శ్రీగంధానికి ఇంకా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వచ్చేసి తువ్వ నెలలు తువ్వ నెలలు అంటే ఇసుక ప్లస్ శాండ్ వచ్చి సారీ అండి ఇసుక ప్లస్ సాయిల్ మట్టి మనకు రెండు మిక్స్ అయిన నెలలు ఇవి కూడా చాలా మంచి నెలలు అండి చాలా బాగుంటుంది అయితే దీంట్లో కూడా వాటర్ అనేది కింద ఇంకిపోవడం కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది పైన అయితే తొందరగా ఆరిపోతుంది కింద అనేది కొంచెం వాటర్ అనేది అట్లే స్టో తేమ శాతం అనేది అలానే ఉంటుంది సో మనం వాటర్ అనేది చూసుకొని ఇవ్వాలి ఇది కూడా మంచి నెలలు అండి మనకు శ్రీగంధం దీంట్లో కూడా పెంచుకోవచ్చు ఫైనల్గా వచ్చేసి చౌడి నెలలు చౌడి నెలల్లో ఎవరు సజెస్ట్ చేయరండి శ్రీగంధం పెంచుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అని నేను కూడా సజెస్ట్ చేస్తున్నా నేను కూడా అదే చెప్తున్నాను చౌడి నెలల్లో ఎవరు పెంచుకోలేరు ఎందుకంటే నేను ట్రైల్ కూడా వేశానండి నేను ఊరికే చెప్పట్లేదు నా పొలం ఉండేది ఒకటి బ్లాక్ సాయిలు ఒకటి చౌడు నెల చౌడు నెలలో నేను డెబ్బై మొక్కలు తీసుకొచ్చి వేశాను డెబ్బై మొక్కలు తీసుకొచ్చి వేస్తే దాంట
కొంచెం కాండం అంటే మన చుట్టుకొలతో అయితే కొంచెం పెరిగింది కానీ ఎదుగుదల అనేది లేదు ఎందుకంటే దాంట్లో చౌడ్ నేలల్లో కింద వాటర్ మనం ఇచ్చేటప్పటికి వాటర్ ఇవ్వంగా కింద చాలా స్టిక్కీగా అయిపోతుంది బంక బంకలాగా అయిపోతుంది వేరు అనేది ఈ శ్రీగంధానికి ఏంటంటే వెడల్పుగా వెళ్ళిపోవడం వల్ల చెట్టు బాగా పెరుగుతుంది కానీ ఈ ఈ స్టిక్కీ నేలలో వెడల్పుగా పోలేదు ఆ పోకుండా ఉండడం వల్ల దానికి మినరల్స్ అనేటి అందవు అంటే ప్రో దానికి ఆహారం సరిపోయిన అందదు అందుకని చెప్పేసి ఆ చెట్టు అనేది ఎదుగుదల అనేది ఆగిపోతుంది సరిగా పెరగదు ఆగిపోదు స్లోగా పెరుగుతుంది చాలా స్లోగా పెరుగుతుంది చెట్టు కూడా చనిపోవచ్చు ఏ స్టేజ్లో అయినా కూడా చెప్పలేం సో మనము చౌడు నేలల్లో వేసుకోవడం మంచిది కాదు కానీ మాకు ఉండేది చౌడు నేలే కంపల్సరీ మనము నాకు ఇంకొక ఆప్షన్ లేదు ఖచ్చితంగా నేను చౌడు నేలలోనే వేయాలి అనుకున్న వాళ్ళైతే తక్కువ మొత్తంలో వంద నూట యాభై మొక్కలు లేదంటే వాళ్ళ పొలం గట్టుకన్నా వేయాలనుకున్న వాళ్ళైతే నేను ఇందాక చెప్పాను కదండి ఫోర్ బై ఫోర్ పద్ధతి ఫోర్ బై ఫోర్ గుంట తీసేసి రెడ్ సాయిల్ వేయమని చెప్పేసి ఆ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి కనీసం అంటే చుట్టూ పొలం చుట్టూ వేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళైనా సరే లేదంటే తక్కువ మొత్తంలో వంద రెండు వందల మొక్కలు వేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఆ పద్ధతి ఫాలో కండి ఫోర్ బై ఫోర్ హోల్ తీసేసి దాంట్లో రెడ్ సాయిల్ వేసేసి అటుపక్క ఇటుపక్క సరుడు మొక్క నటండి ఖచ్చితంగా వస్తుందని నా ఉద్దేశం అండి నేను కూడా ఇంకా ముప్పై మొక్కలు చనిపోయిన ఆ ముప్పై మొక్కలకు అలానే చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా నేను దాన్ని చేసి మీకు దాని అప్డేట్స్ కూడా మీకు ఇస్తానండి చౌడు నెలల గురించి కూడా సో మీరు వచ్చేసి ఈ సా ఇవి అండి సాయిల్స్ గురించి మన ఐదు సాయిల్స్లలో చౌడు నెలలు నల్ల బంక నెల తప్ప మిగతా నెలలో ఎటువంటి నెల అయినా సరే శ్రీగంధం మొక్క చాలా మంచిగా పెరుగుతుంది సో మనం దీని గురించి ఎటువంటి డౌట్ అవసరం లేదు మనం నెక్స్ట్ మన వీడియోలో వాటర్ గురించి పిహెచ్ వాల్యూ అంటే మన మన సాయిలు వాటర్లో వాటర్ టెస్టింగ్ చేసుకుంటే పిహెచ్ వాల్యూ ఎలా ఉండాలి మనము మొక్క నాటుకునే మొక్క మన ల్యాండ్ మన వాటర్ పనికి వస్తుందా లేదా పిహెచ్ వాల్యూ టెస్టింగ్లో ఎంత ఉండాలి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా ఉండాలి ఏది ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అని నెక్స్ట్ వీడియోలో వాటర్ గురించి మన టెస్టింగ్ గురించి అందుకు చెప్తానండి అంటే సాయిల్ టెస్ట్ వాటర్ టెస్టింగ్ గురించి అందుకు చెప్తానండి మీకు ప్రతి టాపిక్ మనకు మనకు ఈ వీడియోస్లో వచ్చే మనకు ఏ టు జెడ్ శ్రీగంధం కల్టివేషన్ వీడియోస్లలో ప్రతి టాపిక్ కవర్ అవుతుందండి మనకు వచ్చేసి ప్లాంట్ సెలెక్షన్ కా సాయిలు ప్లాంట్ సెలెక్షన్ ప్లాంట్ కూడా ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఎలా ఎంత ఎంత గుంటలు ఎలా తీసుకొని ఎలా నాటుకోవాలి దానికి ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎలాంటి తెగులు వస్తాయి దానికి ఎలాంటి మందులు వాడితే మంచిది అంత మొత్తం మనం ఈ వీడియోస్లో కవర్ చేస్తామండి సో ఇది కర ఈ టైంలోనే మనం శ్రీగంధం మొక్కలు అనేటివి చాలామంది రైతులను వాళ్ళ పొలాల్లో నాడుతుంటారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వీడియో ఫాలో కండి నాకు తెలిసినంత వరకు నా నాలెడ్జ్ అనేది మీకు షేర్ చేస్తాను మీరు చూడండి మీకు ఉపయోగపడితే ఫాలో కండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ